Hola gente bella, hoy vamos a tener un directo y si no estáis presenciales yo dejaré el, abajo de este vídeo, dejaré el enlace del directo, vamos a sonar vuestros bloqueos en vivo. Y ahora lo que os voy a seguir dando y es muy importante es la numerología y según la fecha de nacimiento. A ver, ya he dicho en otros vídeos y voy a repetir de nuevo. No solo es el día que es importante, es el mes, es el año, es la suma. Digamos, la estrella que hago yo son de cinco puntas y toca cinco cosas, digamos, de lo que es la vida del ser humano, que es la primera punta de la estrella. Es nuestra personalidad y en base está el día de nacimiento. Después la segunda es el árbol familiar, está en base, la punta tiene el mes de nacimiento. La tercera punta es realización, es a qué podemos dedicarnos, dónde más poner el foco, por eso hago individuales consultas y van bien porque la persona no da brincos y dice, vale, este es mío y voy a probar aquí, aquí, aquí. Hay variación de variantes, la misma cifra da muchas opciones. Y cada persona elige lo que más le convenga o vaya cambiando. Pero al menos si uno está preparado para ser estrella, ¿por qué tiene que estar esperando su posibilidad o otras vidas? Sin esta puede ser estrella. Y si uno está preparado para ser informático y no hace falta salir, digamos, ni que te conozcan, pero estás muy a gusto haciendo, también está en la fecha de nacimiento. La Cuarta punta es la suma de todas estas y bueno, eso es lo hago yo, tengo la aplicación y bueno, se puede manualmente, pero se tarda más. Es la, digamos, nuestra forma de ser en la pareja, como somos cuando estamos en pareja. Y la quinta, la punta y en general el triángulo habla de nuestra salud, ahí son tips importantes, pero cuando se trata del día día de cumpleaños nos afecta y mucho porque el día es como el pulso de nuestra forma de ser y la persona puede sufrir muchísimo si está viviendo en formato negativo hacer una de las puntas o la estrella completa si os hace falta sabéis la consulta personal está en mi página web os espero y os hago y voy a hacer en octubre estoy plane planeando hacer un curso de numerología pero que entendáis una cosa que si estáis en formato negativo viviendo vuestra fecha de nacimiento el día estamos hablando del día y ahora os voy a dar lo de 1 19 28 y eh, 10 estos son líderes hechos líderes potencia tremenda si no estáis en liderazgo y hay variación de variantes para cada cifra, os vais a sentir mal, o estáis mal. Realmente no estáis hechos estar en la sombra o en esta sombra, digamos, donde no creéis que sois capaces de hacer ciertas cosas. Entonces, una vez que una persona sabe que está viviendo en desequilibrio según su día, solo su día, si estás en desequilibrio, tienes que, tienes que hacer todo lo posible mientras que estás vivo. Para eso está y la numerología y la astrología y todas estas herramientas que está inventado por creador, digamos que existan para que no, da, no vayas dando brincos, para que te dedicas realmente el potencial ubiques donde tienes sí que a veces sí que ocurre que cuando hago la estrella el día por ejemplo es el día 1 que la persona nace o día 28 pero en la tercera punta lo que es la realización tiene otras cifras que dice que puede trabajar con alguien o para alguien siempre y cuando que siente que eh, su palabra es muy valiosa. Digamos, no hace falta que sea líder y liderar, liderar algo, porque esto también esto se ve en la punta de, de, de nuestra monetización, digamos, de nuestro trabajo, es la tercera punta. Entonces, 
Vamos a centrarnos todos aquellos que sois de 1, de 10, de 19 y de 28. El 28 al final hace un 10. Y 1, eh, 10 y 19 sí que ha, eh, tienen descripciones diferentes a pesar de que la raíz supuesta es el 1. Porque sumando todo, quitando cero, sale el 1. Mirad, si había nacido día 1, yo tengo la chuleta porque es mucha información y yo la verdad que si tengo posibilidad de leer, mejor, que así no se me escapa nada. Son líderes, innovadores, siempre abren nuevos caminos. Y eh, tienen un montón, generan un montón de ideas. Son estas personas magos, es el, digamos, es, si cogemos el arcano de mago, es mago. El que puede con todo, hace pues con variación de variantes, puede con esto y con esto y con muchas cosas. Son personas muy exitosas realmente. Hay alguna cosita más, pero bueno, eh, como es un vídeo y que seáis, para que seáis en formato, eh, mirar a ver qué, qué, dónde estáis viviendo, cómo estáis viviendo, que si estáis viviendo en formato negativo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, muy ad se adapta a todo, o sea, rápidamente. Son capaces de adaptación muy rápida. Cambiar el chip, si hace falta, hace así, pam, pam. Y esto es el 1, el 10 es igual, 19 es igual, 28 es igual. Digamos, eh, todas estas personas que nacen estas, estos días, de normal, de la forma equilibrada, cuando están en equilibrio, estas, estas fechas, estas personas viven en equilibrio, son muy adaptativos, creativos y se adaptan muy rápido a las circunstancias, a las cosas. Y yo os puedo afirmar, confirmar que son 10, que sí. Yo soy rápido, adapto, me adapto y no me pongo muchas pegas. Digo, vale, fluimos por aquí, venga, está de nuevo, aquí nuevo proyecto, vale. Soy rápida y conozco personas que también son digamos, con, con estas fechas y también tiene esta capacidad. Algunos no. Y estas personas de 1, de 10, 19, 28 son capaces de liderar, liderazgo. Son capaces de llevar las masas porque son, ab, abre, abre caminos. Es la primera cifra. El 1 es el primero. Entonces dice, venga va, yo voy vosotros detrás. Y la cualidad de, de nosotros, de todos que hemos nacido en estas cifras, 1, 10, 19, 28, es no mirar atrás. ¿Quién te sigue? Te siguen bien, no te siguen bien también. El 1 siempre va adelante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace desequilibrado estas cifras? Sobre todo el 1, luego miraremos otras. El 1 es orgullo, egoísmo, es que está el columpio, papam, papam, papam. Orgullo, egoísmo, narcisista pueden ser en formato, bueno, orgullo y eh, el ego, este como yo, yo, yo sé, tú no vales para nada, esto sí, esto puede ser, el 219, sobre todo es una de las cifras más marcadas con narcisismo, puede pasar. Luego, eh, presionan a la gente, empiezan a manipular, son estos de presionando, dice tú, que, bueno, pues desvalorando a otras personas, y eh, pueden eh, presionar mucho. Después, estas personas no aguantan la crítica en formato de... Eh, como alguien, por ejemplo, venga con una nueva idea o dice, no, es que tu proyecto, por ejemplo, hay que ajustar por aquí. Ellos, eh, si están en columpio, en, una, en vez de estar en equilibrio, que el uno, siendo mago, dice, vale, venga, dame ideas, venga, vamos a analizar. Esto equilibrio, esto está bien, porque cada idea es interesante, porque te ayuda a avanzar en tus proyectos. Pero cuando uno está con mucho ego, viene alguien y dice, no, tú cállate, que lo tuyo no vale para nada. Esto es eh, una parte de columpio y otra parte es mucho miedo. Eh, miedo a hacer cosas nuevas, no creer en que tú vales y tú sí que vales y esto ya está en tu fecha de nacimiento. Sentir impotente ante ciertas circunstancias, no saber adaptarse, no saber cambiar el chip. Eh, si vienen las ideas, desvalorar a sí, a sí mismo, a los demás. Entonces esta es otra parte y estas personas no se sienten líderes y es obvio, no pueden 
eh, lo que es realizar su potencial, lo cual tomar nota porque vosotros con este uno que ya sois podéis hacer muchísimas cosas, sois magos. Seguimos con 10. 10 es la fortuna. La na 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 na. Tienen siempre el, oh, eh, tienen la fortuna en todo. 10 y 28 en esto, porque 28 hace un 10, hace que 10 y 28 son como muy fortuitos. Si están en balance, volvemos al que yo primero hablo del balance, ¿de acuerdo? Si están en balance, son muy así como. Dice, oye, que, que for, for, tienes una fortuna tremenda, o sea, que sales como seco después de una lluvia eh, tremenda. Eso es como, eh, esto lo que pasa es si están en equilibrio, muy activos, con muchas ideas, muy creativos y siempre en movimiento. No pueden estarse quietos, es decir, y esto le interesa, el otro quieren también. Y son muy, a, a, eso es verdad, muy rápidos, eso es de, ha ocurrido algo, dice, venga, va, a la acción, vamos a pasar a la acción, y por aquí y por allá. Yo, por ejemplo, el 10 no tengo en mi punta de realización, tengo el 17, que es estrella, es para hacer, es salir, pero el 10 sí que influye mucho porque soy muy de aventuras, me gusta aventura, aventura, ¿cómo se dice? Aventurista, bueno, que... Eh, avant, eh, entusiasta, vamos a llamar así, porque pf, otra palabra no sé, no se me sale. Entonces, muy rápida, así que yo muy, me activo muy rápido. Y hay mucha energía, los dieces tenemos esta energía de, de, de mover fichas, de decir, venga, va, vamos a probar y por aquí. Y tenemos las puertas abiertas, todas. Si el mago es el abre puerta, 10, 10 y 28 es lo que va ahí como... Ta, 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 ta. Está abierta, tiramos por ahí y aquí y ahí, empujando. Tenemos mucha la fortuna, la ruleta de la fortuna habla que hay movimiento continuo. Cuando están en formato negativo, ¿qué pasa con los dieces? Están apáticos, eso es que no quiero nada, que no me toque, no pienso hacer nada. Apáticos, muy bajos. Y eh, no tiene iniciativa, no le apetece innovar, no le apetece moverse, se quedan ahí donde están y se conforman con, pues nada, dice, no hago nada, paso. Eh, a los 10 es, es muy importante que tengamos, eh, para cuando estemos en equilibrio, eh, que tengamos eh, fe, confiemos que todo sale bien. Es para nosotros importante porque esta, esta confianza que el mundo es perfecto y este conocimiento nos ayuda a hacer cosas y mover y tener esta curiosidad a ver qué pasa por ahí cuando 10 está en una parte del columpio en parte negativa no confía en nada no confía ni en sí mismo desvalora no confía eh, a la gente ni al mundo y lo que hace también es empezar a controlar todo Control total sobre la situación, sobre la vida, sobre la gente. La verdad que esto es muy agobiante. No creen en su propia fuerza, no creen tampoco la fuerza de los demás y eh, no tiene este impulso. Eh, son muy eh, otra parte del, digamos, del columpio. Es como... En, no, aparte que no tiene iniciativa lo que le ocurre es como eh, se esconde se hacen como poca cosa dice no yo no valgo para nada y no tiene mmm, son muy tímidos esta es la palabra que no me salían son muy tímidos se cierran en su cápsula y el, es como y se hacen muy dependientes de alguien, o sea, es como alguien lo tiene que empujar, lo tiene que mover. Y esto está con los dieces, ¿de acuerdo? Ahora vamos con 10 y 28 es lo mismo, o sea, lo que habéis escuchado es para los dieces y para los 28, porque 28 al final es un 10, ¿de acuerdo? 19 es el sol, es el arcano fuerte que es sol sol es la potencia que te puede quemar entonces qué es lo que tienen aquellos que nacen día 19 primero yo además conozco personalmente personas que tienen esta fecha son tremendos eso sí están cuando están en equilibrio 19 son 
iluminan el mundo. O sea, estar en compañía de un 19 es eh, jaja, jeji, si está bien. Es eh, confío, eh, lanzo, abro, hablo. O sea, que ellos lucen como el sol. No se esconden, no se tapan, no se guardan. Son muy extrovertidos, muy llamativos. Aparecen un grupo de personas, todo el mundo se entera. Al 10 y 28 también llamamos atención. Los unos a lo mejor no tanto, pero 10 y 28 solemos llamar atención también. Depende también del mes, porque claro, ser un 10 de 8, que soy un Leo, y 10 de 1, que es un Capricornio, es un poco diferente. Aún así sí que llaman atención, ¿de acuerdo? Entonces, el 19 que hace, tiene mucha energía, son muy energéticos, tienen mucho potencial y calientan con su presencia, con sus palabras o demás. Tiene mucho poder de palabra también. Eh, muy buenos como líderes, eh, sí que pueden estar en centro de atención, muy positivos, muy positivos. Muy abiertos, lo que os acabo de decir. Y sí que ellos, por ejemplo, los 19, pueden trabajar para alguien, con alguien, sintiendo que tiene esta, eh, digamos, que pueden, mmm, que haya un jefe, pero que le dejan libres. Los 10 y 28 normalmente buscamos la independencia, que no haya nadie que nos pueda presionar, porque claro, nosotros lo que estamos llevando a la gente, este, esta capacidad tenemos. Los 19 sí que pueden ser a mano derecha de un jefe, por ejemplo, o trabajar independientemente que no le, no le agobien, ¿de acuerdo? Conozco 19 que viven en formato de columpio negativo, por aquí y por allá. ¿Y qué es lo que le pasa? El, unos, en una parte del columpio son con mucho ego, también tiene ego. Muy, muy obsesionados con algo, o es como algo que se obsesiona y es lo peor que puede hacer un 19, porque si 19 se obsesiona, teniendo energía del sol lo quema, y si encima tenéis el 19 en vuestra punta de realización, o tenéis 19 en este triángulo, de tercer triángulo de realización, para eso si os hace falta la consulta y os hago, os, os, hago, os abro y os diré, esto no lo hagas porque lo vas a quemar con mucha, prestando mucha atención a algo, tú con tu energía solar lo quemas. Entonces esto es obsesión que tiene 19 con algo. No hay que obsesionarse con nada y vosotros menos porque es una cifra muy poderosa. Él puede ser muy orgulloso. Eso es también a los uno. Bueno, todas estas cifras, sí, que el orgullo no, no nos ayuda para nada. Eso es como yo, 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 yo y todo el demás, una mierda, no valen para nada. Y los 19 lo que hacen es intentando que el otro cree lo que yo te digo. Yo te digo que es así y tienes que hacerme caso. Si no, pues me enfado, eh, me mosqueo, pues eso, me quemo y te quemo a ti también de paso. Esto es el 19 negativo. ¿Qué más? El, esto, la presión que he dicho, manipulación a través de las palabras es obvio, porque ya que quieres eh, que el otro te haga caso, en, caso empiezas a manipular a este otro. Eh, tienen problemas en proyectos. Eso es negativo, eso. Y esto lo que hace es como 19, lo que tiene que aprender es igual que el 10, que la fortuna y el 28, es fluir. La cosa esta no va, vale, siguiente, vale, siguiente, vale, siguiente. El 19 puede, que no le funciona, ya está, ya tira, eh, deshace, tira la basura, esto que desvalora su proyecto, a la gente que está participando, a todo, o sea, que se ha quemado. Y el 19, en vez de ver esto, que es mucha obsesión, que hay que saber soltar e ir, seguir caminando, hace no, yo paso, ya no hago más y ya está. Y entran en otro estado, en otra parte del columpio, que es eh, bajos, eh, muy pesados, no, no quieren crear nada, el, no hay, o sea, muy negativos, muy negativos, no saben relajarse, 
o sea, ya empiezan como a vivir en formato muy robotizado, muy negativo, ver todo muy oscuro. Y, y empiezan a comerse a sí mismos. Y es lo peor que puede hacer un 19. Porque si habéis nacido 19 y tenéis este dentro de vosotros, os vais a comer realmente porque tenéis mucha energía. Y está ubicada dentro de vosotros. Vais y estáis destruyendo, autodestruyéndose. Lo cual está mal. Si os hace falta a sanar vuestro cacao mental, yo estoy para ayudaros. Tengo consultas personales por videollamada donde vemos, vamos a ver vuestra fecha y de paso, aunque otro bloqueo si tenéis, os ayuda a liberarse. Porque esto es de estar comiéndose a sí mismos con sus propios pensamientos que ni siquiera son vuestros y para esto ir al canal de Dios es vida y vais a entender muchas cosas. Entonces esto lo que pues eso estáis comiendo a vosotros mismos y, y desvalorando muchísimo todo. Y es lo peor que puede hacer un 19. Pues ya lo tenéis, el 28 ya os he dicho de que va, es igual que el 10 y esta, esta, este, este conocimiento, cada uno escuchará lo que le llega, es obvio, cada uno entenderá lo que llega. Entender, si por ejemplo un 19 está trabajando para alguien, yo conozco también, conocí a un que otro... Eh, Hombre que trabaja, eh, es 19 y trabaja para alguien. Pero aún así se siente libre porque en este trabajo nadie le presiona. Para ellos es muy importante que no le presione nadie. 1, 10, 19, 28 buscan la libertad. Y esto une a estas cifras. Hay, hay otras también. Numerología tiene variación de variantes y hay otras también. 11, por ejemplo. Cuatro. Bueno, hay muchas cifras que también buscan más la independencia. Y hay otras que no le importa trabajar en equipo, trabajar para alguien. Y hay personas que buscan trabajar para alguien y se liberan de responsabilidades. Los unos 10, 28 y 19 tenemos esta capacidad de ser responsables y llevar gente detrás. Es decir, para nosotros es como hay mucho potencial dentro de nosotros que nos ayuda es como no es que ayuda está en mí integrado está en mí integrado lo que hago es abrirlo potenciarlo descubrirlo y la numerología me ayuda me indica y lo que hago es realizarlo realizarlo y ya está tal cual de acuerdo pues esto es lo que os quería dar hoy y voy a seguir dando numerología, ir viendo. Si os interesa la consulta pues adelante si queréis aprender la numerología Calcular que en, no, en octubre quiero hacer un curso y vamos a hacer unos cuantos y vamos a tener mucha práctica, mucha teórica. Será como un curso de tres semanas eh, a base de Zoom, a base de... pues ya veremos cómo lo hacemos, pero sí que lo tengo pensado, ¿de acuerdo? Gente bella, bendiciones y adiós.